வணக்கம் இது சங்கரி நம் குறிக்கோளுக்கான பயணம் பற்றி சில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் அடிப்படையில் நாம் அனைவருமே திறமைசாலிகள் தான் ஆனால் வாழ்வில் வெற்றி கொள்ள அந்த திறமை மட்டும் போதுமா திறமையோடு மட்டுமில்லாமல் துணிச்சல் நம்பிக்கை பொறுமை மன வலிமை இவை அனைத்தும் இணைந்து செயல்பட்டால் வெற்றி நம் கையில் தன் திறமையாலும் துணிச்சலாலும் வாழ்வின் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் எதிர்நீச்சல் அடித்து நம் எல்லோர் மனதிலும் வெற்றியாளனாய் வீற்றிருக்கும் அமிதாப் பச்சன் அவர்களை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு முறை கல்கத்தா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள் அந்த ரயில் நுழைந்ததை பார்த்து அடுத்த முறை ஊருக்கு திரும்பும் பொழுது நிச்சயம் ஒரு வேலையில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என கனத்த எதையத்துடன் நின்றிருந்தார் பச்சன் வேலை தேடும் படலம் தீவிரமாக இருந்தும் அனைத்து திசைகளிலும் வேலை காலி இல்லை போர்டு மட்டுமே காத்திருந்தது ஒரு முறை ஆல் இண்டியா ரேடியோ நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பித்து இன்டர்வியூவிலும் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு முடிவுக்காக நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தார் ஆனால் அவர் குரல் ஆல் இண்டியா ரேடியோவிற்கு பொருத்தமானதாக இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டதை எடுத்து உடைந்து போனார் கலைத்துறையில் ஆர்வம் கொண்டதால் மெதுவாக பாலிவுட் சந்தையில் நுழைந்தார் அங்கும் பல தோல்விகளுக்கு பின் சஞ்சீர் எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் பிரபலமானார் அதன் பிறகு பல படங்கள் அவருக்கு கை கொடுத்தாலும் சில வருடங்களில் அவரை தோல்விகள் துரத்த ஆரம்பித்தது பின் அவர் தயாரிப்பு உலக அழகி போட்டி நடத்துவது என பல புதிய முயற்சிகள் எடுத்தும் அவ்வளவும் அவரை பெரிய கடனாளியாக மாற்றியது இந்த நிலையில் அவரை சுற்றியுள்ள பலரும் பச்சனை திவால் நோட்டீஸ் கொடுக்கும்படி வலியுறுத்தினர் ஆனால் அமிதாப் மனம் தளரவில்லை நம்பிக்கை இழக்கவில்லை இந்நிலையில் தான் ஸ்டார் நிறுவனத்திலிருந்து குரோர்பதி எனும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்று தொகுத்து வழங்குவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்தியாவிலேயே பெரிய ஸ்டாராக வளம் வந்தவர் தொலைக்காட்சியில் வருவாரா என சந்தேகம் எழுந்த நிலையில் பச்சன் அந்த வாய்ப்பை மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் கான்பிடன்ட் கம்ப்யூட்டர் ஜி லாக் எனும் கர்ஜனை குரலால் அமிதாப் பேச பேச இந்தியாவே டென்ஷனில் நகம் கடித்தது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் நிராகரிக்கப்பட்ட குரலையே தன் கம்பீர அடையாளமாக்கி ஹீரோவாக நிமிர்த்தி இந்தியாவின் ஆல் டைம் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனார் பச்சன் ஆம் நண்பர்களே உங்கள் செயல்பாடுகளை விமர்சிக்க உங்களை சுற்றி ஆயிரம் பேர் இருப்பார்கள் ஆனால் நாம் தான் நம்மீதான நம்பிக்கை என்றும் குறையாமல் திறமையுடன் துணிவுடன் பொறுமையுடன் மற்றும் மன வலிமையுடனும் நம்மை நாமே நமக்கு பிடித்தவாறு செதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் முன் அழகான போர் சிற்பமாய் நாம் ஜொலிக்க வேண்டும் அதற்கான ஆயத்த பணிகளை இப்போதே தொடங்குவோமாக நன்றி